这是一部根据2011年轰动全国的洛阳性奴案改编而来的电影，案情匪夷所思，让无数人咋舌。看看这个男人，他手持麻袋，怒气冲冲让女孩钻进去，女孩恐惧万分，浑身颤抖。他知道钻进去意味着什么。见女孩不肯钻，男人直接按住女孩的头，将她硬塞进去，然后拖出去，吊起来。自己开始脱衣服、脱裤子、换靴子、换上一身土服装，拿起一根棍子，将麻袋中的女孩活活打死。男人也气喘吁吁地坐下来，镜头渐渐拉近，可以看到男人被溅了一脸的血，袋子里不断往外滴着血。故事还要从九个月前说起。小青是一名应召女郎，离婚的她，孩子判给了前夫，自己则跟老年痴呆的父亲过活。晚上打扮艳丽的小青，像往常一样和客人联系，两人相约在宁浩大厦见面。客人名叫李牧，是一个彬彬有礼的年轻男人。谈好价钱后，小青坐上了李牧的车。在车上，李牧说起了最近失踪的应召女郎小梦的事情。小青觉得蹊跷，并觉得有些害怕。将小青接回自己家后。李牧拿出了一捆绳子，想玩点新花样。小青有些犹豫，他本想离开，可李牧的眼神让他有些畏惧。借着洗澡的由头，小青躲进了卫生间，颤抖的手锁好门，从包包里翻找出手机，一只手匆忙的拨号，另一只手打开水龙头，掩盖自己说话的声音。电话那头正是他的老板。小青说出了自己的大概位置，并表示这个叫李牧的很像是之前姐妹失踪时看到的那个男人。老板立刻带着几个兄弟一同前往。挂断电话后，小青走。出卫生间，外面竟然没有人，只看到沙发后面的一只狗。小青蹑手蹑脚的准备离开，李牧突然出现，一把打晕了他。一觉醒来，他发现自己手脚被绑，动弹不得。一旁的手机震动个没完，小青没有办法接听，就连嘴也被堵上。李牧自顾自的脱掉身上的衣服，小青一阵挣扎，你懂得。就这样，小青失去了他的贞操。再次醒来，小青发现自己被关在地下室的铁笼子里，眼前还有三个和她一样被囚禁的女人，其中一个人就是小梦。绝望和恐惧弥漫在小青的心头，她拼命的挣扎、抨击，外面的女人却只是看着她，啃着馒头。小青含泪了，也就渐渐睡去。晚上趁着其他人熟睡，小梦偷偷给小青送来一碗水，喂小青喝下。两人本就认识，小青不断的追问小梦这里是什么地方。小梦怕惊动李牧，不敢说话。小青伤心的哭了一夜。第二天醒来，她发现三个女孩在踩灯球的照射下疯狂的起舞。显然，这三个女孩早已适应甚至享受着这里的生活。这时，面无表情的李牧解开了小青身上的麻绳，让她可以自由行动。但下一秒，李牧就将小青扛到了楼上，并打水替她擦拭脸颊，又拿来了饭菜。饿极了的小青扒拉着碗里的饭菜。这两天，李牧偷偷去调查了小青的底细，他对小青的家庭情况如数家珍，甚至连他父亲的生平都调查得一清二楚。李牧搬出女儿和父亲相威胁：“你不好好跟我卖身，我杀你全家！”小青吓得浑身发抖，他知道这是对方想要断了他逃跑的念头。李牧的想法很简单，就是想让小青为自己赚钱。他也对小青保证，只要他乖乖听话，家里人就不会有事。威胁完毕，小青就被关回那个阴暗的地下室去了。他一开始还是无法接受，奋力拍打着铁门，像疯了一样嘶喊，试图向外界求救。但他所在的地方荒无人烟，根本没有人听到他的呼喊。一旁的女孩对于小青的反应十分淡定，自顾自地忙着自己的事情，丝毫不理睬小青。到了晚上，女人们工作的时间到了，她们换上漂亮的衣服，化上精致的妆容。小梦给小青化完妆后，由李牧带走。车上，李牧递给小青一个窃听器，让她放进内衣里，这样自己在车里也能够知道小青正在做什么。离开前，李牧再次用家人提醒小青不要生出什么逃跑的想法。小青默不作声的下了车，李牧则戴上耳机，开始监听小青的一举一动。敲开房门后，里面的客人将小青迎进了门。小青虽然不愿，但却不敢。忤逆结束后，小青的举动让李牧很满意。他特别允许小青回家看看父亲，不过是在自己的监视之下。小青看着面前的父亲，却不敢出声求救，因为李牧死死地掐住了他的脖子。将一些生活必需品塞满冰箱后，李牧压着小青离开了。路上，他们碰到了两对男女，小青立刻明白这是他求救的机会，可他的救命还没有喊出口，就被李牧用手捂住。挣扎的小青引来了几人的怀疑，但李牧却以夫妻吵架为由搪塞了过去。那群人最终还是走了。小青求救失败，等待他的将是什么呢？被激怒的李牧将车开到一处空无一人的郊外，然后怒气冲冲地从后备箱拿出榔头。哭喊的小青被李牧拽下车，按倒在地，不停地拿榔头顶着小青的下巴，想要废掉他。小青也吓凉屁了，开始不断的求饶。我什么都听你的，我什么都听你的。
一幕，这才罢手。怒气未消的他又将女儿的照片扔给小青，小青害怕了，担心女儿受伤了他，他妥协了。日子一天天过去，小青也逐渐变得和那三个女人一样沉沦，对生活死心的他彻底加入三人的行列，在彩球灯的照射下，尽情的舞动着身体。四人有时就在地下室里面聚餐，看着这幅其乐融融的景象，外人绝对不会想到这四个女孩是被人绑来的。一转眼，九个月过去了，小青也适应了现在的生活，一起吃骨头，一起接客。车里匣子的钱也是越来越多，但是小青却从来没有放弃过逃跑的念头。这次接客，小青遇到了一个有怪癖的客人——眼镜哥。事后，眼镜哥跟小青谈起了家里发生的事情，小青觉得他这次遇到了好心人，居然在他的面前流下了眼泪。小青决定冒险一次，转身锁上门后，在纸上写下一句：“我被绑架了，救救我！”此时的李牧正在楼下车里闭目养神。眼镜哥接过纸条，根本没有当回事，还以为小青讹上了自己，于是呵斥小青赶紧离开。突如其来的喊声引来了李牧的注意，立刻警觉起来。眼镜哥让小青滚，看起来并没有想要帮忙的意思。这个时候，李牧已经进入宾馆了，小青慌了，进退两难，来回踱步，迫不得已，他又蹲到床头柜前，在小卡片上写下了关键讯息，表示这张卡片上的电话号码是他老板的，让眼镜哥可以帮忙转交给他的老板。就在李牧进屋的前一刻，小青。赶紧将纸条吞进肚子，消灭证据。李牧进来后，看着凌乱的房间，误以为小青遭到了欺负，二话不说，殴打了眼镜哥一顿。眼镜哥不敢还手，只能连声求饶。小青也因此逃过一劫。回去后的小青受到了李牧的优待。他不仅给小青买了冰棍儿，还额外准许小青在楼上睡觉。这一举动惹来了黄头发女人的嫉妒。她被关的时间最长，也是最容易患上斯德哥尔摩综合症的人。这么长时间的相处，她早就将李牧视为自己最爱的人。她不允许其他女孩和李牧有过多的接触。黄发女推搡着小青的头，感情这是宫斗大戏吗？听到声音的李牧折返了回来，看到这一幕后，李牧拿出一个麻袋，让黄发女钻进去。黄发女吓得直哭，看起来钻进袋子里真不是什么好事。见黄发女不肯钻，李牧便强按着女孩的头，硬塞进了麻袋里，任女孩如何哭喊，李牧都无动于衷，然后拖出去吊起来。李牧开始脱衣服、脱裤子、换靴子，俨然一副屠夫的模样。只见他拿起一根棍棒走了过去，果然一阵敲击声，还有黄发女的呼救声传了过来。大家看影子，一阴一下吧。一段时间过后，呼救声渐渐没有了。李牧也气喘吁吁地坐下来，可以看到李牧被溅了一脸的血，麻袋里不断往外滴着血。不光如此，李牧可是将尸体埋在小青睡觉的旁边，用来警惕这几个女孩不要试图反抗他。另一边，在酒店里按摩的眼镜哥和别人谈起了昨晚的遭遇，一边夸着服务好，一边就把卡片给丢了。不过说者无心，听者有意，也许是上天垂怜。旁边的大叔正是小青的老板，也在坐着按摩。他把丢掉的卡片捡起来一看，猛然醒悟，眼镜哥嘴里的女孩就是小青。这样的话，眼镜哥也算间接帮了忙吧。就这样，老板纠结了几个兄弟，前往了卡片上所写的地址。由于不认路，老板便询问起了路人。然而事实就是这么巧，可以巧到让你捡到那张卡片，也可以巧到让老板跟李牧问路。看着车内几人面色不善的模样，李牧知道这几人是来找自己寻仇的。不过他还是给几人指认了正确的地址。李牧一直目送他们走远，他知道要东窗事发，手里的东西也啪的掉在地上。然后三步并作两步回到了家里。他们人多，可李牧的优势在于他现在有时间做准备了，再加上是自己家里比较熟悉。李牧紧张的来回踱步，思考对策，急得满头大汗。终于，他拿出了斧头，准备拼了。万事俱备，只差砍人。香蕉是李牧紧张时刻用来靠吃它缓解压力的，刚好等了吃完一根香蕉的时间，门把手突然动了，六个大汉冲了进来，一人各拿一根棍子，还在手上一敲一敲的，一副不死不休的态势。李牧也拿起。了斧头，老板一声吼，打！可李牧也不是吃素的，立马拉掉电闸，陷入一片漆黑。只见手电光闪，噼里啪啦，各种声音混成一片。李牧以一敌六，将所有人全部干趴。屋内恢复光亮，李牧浑身是血的站起来，手握着斧头，查缺补漏，拿个没死再补刀，砍一砍。至此解救宣告失败。处理掉尸体后，李牧就跟没事一样，带着小青继续接客。这次小青萌生了逃跑的想法，他拿掉窃听器后，仓皇逃离了酒店。听到耳机里半天没有动静的李牧，瞬间察觉到了异样，他开始四处寻找小青的踪影。小青一路狂奔，李牧在后面瘸着腿，穷追不舍，一路追到了台球厅。大厅中央的女孩神色紧张，显然是知道内情。李牧走过去，拿起桌上的石球，张望了一圈，问道：“人在哪里？”女孩吓得不敢说话，眼神飘向了门口。李牧顺着他看的方向看去，然后离开了。
，躲在暗处的小青瑟瑟发抖，因为紧张，那名女孩甚至被吓得尿裤子。小青不确认李牧是否已经真的离开，等了半天后，小青才敢从暗中走出，并向女孩借手机报警。无处可去的她，第一时间不是去警局，而是回到了家里，却发现李牧早已经等候多时了。一旁的白布下盖着父亲的尸体，仿佛在告诉他，这就是逃跑的下场。绝望的小青失声痛哭，没想到到最后还是没能逃脱李牧的手掌心。小青再次被李牧抓了回去，他依旧娴熟地脱下衣服，穿上雨鞋，戴上围裙，拿起木棍。这次麻袋里装的是小青。就在李牧处理尸体的时候，警察闯了进来，李牧被制服。小梦和另一个女孩终于获救了。走到警车前，小梦忍不住回头看了看，一切都结束了。是小青的牺牲才换来了他们的自由。这个轰动一时的案件就这样被呈现在观众面前。事实上，原案子的凶手在地下囚禁了六名女孩，其中两名女孩被凶手杀害后，就埋在其余女孩们睡觉的当头。令人唏嘘的是，其中几名女孩被解救后，甚至还袒护凶手，认为他是一个好人。做女人做到这种份上，也是没谁了。本期的故事就到这里了。咱们下期再见，拜拜。